नमस्कार बंधुरा कूक बोलजी यूट्यूब चैने तुम्हारे आक बार सकल के स्वागत आज के आलोचना करब थमिया माध्यमिक तीन नम्बर चैप्टार तर मध्य कैकटी विशेष जिनगत रोग तर मध्य एक हलो थमिया से थमिया कारण लक्षण एवं से भाव एक जनू थे अन्न जन दे संचारित है से बेपारू आलोचना कर तो भिडियो की शेष पर्त देखते थको तो थमिया बेपार्टा प्रथम आविष्कार कर विज्ञानी बेन्टन कुलि उन्नीस पचिस ख्रीटाब्दे तो बेन्टन कुलिन बेपार आविष्कार कर बीटा थमिया बीटा छाड़ा और एक थमिया जाके बला हे आलफा थमिया थमिया नाम कल ना थमिया नाम थेला सा मान समुद्र अर्थात बीटा थमिया प्रधानत भूमध्य सागर अंचले बसि परमाणे देखा जाए से खान नाम थमिया बेन्टन कुली बीटा थमिया के एरिथ्रो ब्लस्टिक एनिमिया सरकम एक नामकरण कर कारण जेहेतु ये आरबीसी लोहित कणिकार एक समस्या तो ये थमिया रोगटा के आक कथा बला है हिमोग्लोबिन पैथी अर्थात ये रोगे हिमोग्लोबिन तैरी सठीक है एवं हिमोग्लोबिन जो रोग जो वस्तु से आरबीसी लोहित रक्तकणिकार भेतरे थे तो हिमोग्लोबिन के जी देखी तर प्रधान क्या हे अक्सिजें परिवहन करा एर मध्य दोटो वस्तु था बला हे हिम एक बला हे ग्लोबिन तो हिम जो अंशा से कैमिकल ग्रुप और ग्लोबिन हे प्रोटीन ग्रुप तो ग्लोबिने दो रकम प्रोटीन थे आलफा और बीटा दोधरण प्रोटीन ग्लोबिने थे एक आलफा प्रोटीन एक बीटा प्रोटीन आलफा चेन से दोटो आर बीटा चेन से दोटो तोटा हल चार दोटो आलफा जे जिन आलफा जे प्रोटीन से तैरी कर जिन से आोलो नम्बर क्रोमोजोम और बीटा जे प्रोटीन बीटा चेन से आ एगारो नम्बर क्रमोजुम तेल बोझा जा अटोजोमाल रोग अटोजोमाल रोग कथा मान हे जे रोगगलो अटोजोम जो क्रोमोजोम अर्थात जो बस जोड़ा क्रोमोजोम से खान दिए संचालित है एक जनु पिता माता के सन्तान देहे ताके बला हे अटोजोमाल रोग तो एक क्षेत्र में एक अटोजोमाल डिजिज से हलो थमिया तर कारण हे आलफा थमिया कारण हलो षोलो नम्बर जे जिन से कथा एक गंडगोल और बीटा थमिया कारण हे एगारो नम्बर क्रोमोजोम तरह एक कथा गंडगोल षोलो नम्बर क्रोमोजोमे थका आलफा ग्लोबिन जिन से जो मिउटेशन है एवं से मिउटेशन होते हैं प्रच्छन्न मिउटेशन आलफा थमिया से एक ही भाव बीटा थमिया आज एगारो नम्बर क्रोमोजोमे तो एगारो नम्बर क्रोमोजोमे बीटा जो प्रोटीन चेन से तैरी करार जो जे जिन आ से जिन जदि मिउटेशन है और से मिउटेशन जो है प्रच्छन्न रिसेसिव मिउटेशन तक है बीटा थमिया आलफा और बीटा थमिया बेपारे जदि को कारण आलफा बीटा चेनगुलो प्रोडक्शन ना तैरी ना तो हिमर संगे जो है हिमोग्लोबिन तैरी होते पर क्षेत्र में जो रोगटा है सेटाई है एक हिज अमाउंट अफ एनिमिया ये जन्मगत रोग कारण ये जिनगत अवस्था जन्म थे क्रियाशील ना एम देखी आलफा थमिया बेपारे आलफा थमिया आलफा प्रोटीन तैरी कर जिन आज षोलो नम्बर क्रोमोजोम से ही षोलो नम्बर क्रोमोजोमे थका आलफा प्रोटीन तैरी कर जो जिन से जी भलोक देखी तरह मध्य थको दोटो जिन एक एच वि वन जिन और एच वि टू जिन एच वि हिमोग्लोबिन ए हलो आलफा श्रृंगल से नाम तो एच वि वन एच वि टू दूटो जिन एर दायी दूटो जिन एक प्रोटीन श्रृंगल तैरी कर दिए टोटाल दो आलफा प्रोटीन श्रृंखल तैरि कर मैं से बेपार सरकम नए मैं निजे मत इंटरक्शन माध्यम एक आलफा प्रोटीन श्रृंखल तैरि कर दोटो जिन एर दायी से जिन टाइम जो क्रोमोजोम लिखी तेल एटी एच वि वन एट एच वि टू अर्थात एक जिनर जो जानी दोटो को एलिन थे जमन आप देखे 
যে উচ্চতার জন্য বড়টি ছোটটি বা কালো বৈশিষ্ট্যের জন্য বড় বি ছোট বি যেমন থাকে ঠিক একইভাবে এইচ বি ওয়ান তার দুটো অ্যালি এইচ বি এ টু তার দুটো অ্যালি অর্থাৎ সব মিলিয়ে চারটে অ্যালি এর জন্য দায়ী তাহলে ষোলো নম্বর ক্রোমোজোম যদি আমরা দেখি এটা একটা ষোলো নম্বর ক্রোমোজোম এটা একটা ষোলো নম্বর ক্রোমোজোম কারণ আমাদের প্রত্যেকটা অটোজোমাল বা সেক্স ক্রোমোজোম দুটো করে থাকে সেই কারণে যেহেতু আমরা তাই আমরা ডিপ্লয়েড তাই আমি দুটো ক্রোমোজোমকে এখানে দেখছি তাহলে এই দুটো ক্রোমোজোমের মধ্যে এইচ বি এ ওয়ান এইচ বি এ টু তার দুটো করে আবার অ্যালিন আছে তাহলে দুটো ক্রোমোজোমে দুটো করে অ্যালিন মানে সব মিলিয়ে চারটে অ্যালিন এখানে দেখা হচ্ছে দুটো জিন চারটে অ্যালিন এর মধ্যে যদি এই যে কোনো একটা যেমন দেখো এইটাতে দুটো অ্যালিনই বর্তমান কিন্তু আর একটা ক্রোমোজোমে কোনো অ্যালিন নেই মানে এই অ্যালিন নেই মানে এই অ্যালিনগুলো হচ্ছে মিউটেটেড কিন্তু অ্যালিন আমি মিউটেশনটা বলছি প্রচ্ছন্ন মিউটেশন অর্থাৎ ভালো যে জিনগুলো থাকবে এ জি ওয়ান এইচ বি এ টু সেই ভালো জিনে উপস্থিতিতে এই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে না অর্থাৎ এখানে মিউটেশন থাকলেও সেই মিউটেশনটা প্রকাশ পাবে না সেই জন্য এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে মাইনর বা প্রকাশ পেলেও কম পরিমাণে রক্তাল্পতা দেখা যাবে বা মৃদু রক্তাল্পতা দেখা যাবে এই মৃদু রক্তাল্পতা জন্য যে মানুষ এটার রোগটা বহন করছে তার সারা জীবন খুব একটা সমস্যা হবে না সেক্ষেত্রে সেই সেই ব্যক্তিকে বলা হবে আলফা থ্যালাসেমিয়া মাইনর কিন্তু যদি এমন হয় যে চারটে যে অ্যালিন চারটেই যদি মিউটেটেড হয়ে যায় চারটেতেই যদি কোনো কারণে গোলমাল হয় তাহলে কোনো আলফা জিনই তৈরি হবে না কারণ এক্ষেত্রে চারটেই প্রচ্ছন্ন মিউটেটেড তাহলে কোনো আলফা প্রোটিন যদি তৈরি না হয় তাহলে হিমোগ্লোবিন তৈরি হবে না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে একে বলা হচ্ছে আলফা থ্যালাসেমিয়া মেজর এই ধরনের ব্যক্তিরা সারা জীবন বেঁচে থাকতে পারে মৃদু রক্তাল্পতা নিয়ে কিন্তু মেজর যে সন্তান সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় তো এটা হচ্ছে আলফা থ্যালাসেমিয়া মেজর এটা হলো আলফা থ্যালাসেমিয়া মাইনর এই দু ভাগে আলফা থ্যালাসেমিয়াকে ভাগ করা যাচ্ছে নেক্সট হলো বিটা থ্যালাসেমিয়া তো বিটা থ্যালাসেমিয়াটা এই বিজ্ঞানী বেন্টন পুলি আবিষ্কার করেছিলেন এবং বিটা থ্যালাসেমিয়া প্রধানত হয় ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে আর আলফা থ্যালাসেমিয়া হয় সাউথ ইস্ট এশিয়া চায়না আফ্রিকা এইসব জায়গায় তো বিটা থ্যালাসেমিয়া এই রোগটার জন্য দায়ী যে জিন সেটা হলো এইচ বিবি যেখান থেকে তৈরি হবে বিটা শৃঙ্খল বা বিটা চেন তাহলে এই এইচ বিবি যে বিটা শৃঙ্খল আছে সেই বিটা শৃঙ্খল যদি সঠিকভাবে তৈরি না হয় তাহলে এখানে সেই একইভাবে হিমোগ্লোবিন তৈরি হবে না তাই এর ব্যাপারটাও তাই কিন্তু এর জন্য যেহেতু এইচ বি বি ওয়ান টু বলে কিছু নেই অর্থাৎ এইচ বি বি একটাই জিন তার দুটো অ্যালিল থাকবে তাহলে বিটা থ্যালাসেমিয়ার জন্য দায়ী দুটো অ্যালিল আলফা থ্যালাসেমিয়ার জন্য দায়ী চারটে অ্যালিল এবার বিটা থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে একটু কম ক্ষতিকারক তার কারণ হচ্ছে যে বিটা চেন যখন একটা ফিটাস অর্থাৎ ভ্রূণ যখন গঠিত হয় তখন আলফা চেন তার রক্তের মধ্যে থাকে কিন্তু ভ্রূণ রক্তে বিটা চেন থাকে না তার পরিবর্তে গামা চেন থাকে এবং যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো তার কিছু কয়েক মাসের মধ্যে সেই বিটা শৃঙ্খল সেই গামা শৃঙ্খল বিটা শৃঙ্খল দ্বারা রিপ্লেসড হয় বা বিটা শৃঙ্খল যুক্ত নতুন তখন হিমোগ্লোবিন প্রোডাকশন হয় গামা শৃঙ্খল যুক্ত হিমোগ্লোবিন আর তৈরি হয় না তাহলে যেগুলো ফিটাস তাদের ক্ষেত্রে হয় আলফা টু গামা টু আর যেগুলো পরিণত ব্যক্তি বা ভূমিষ্ঠ পরে যে সন্তান তাদের হয় আলফা টু বিটা টু সেই কারণে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই বিটা থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবার হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া রোগের বিভিন্ন রকম লক্ষণ তাহলে কি কি দেখে বোঝা যাবে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যানিমিয়া তো অ্যানিমিয়া কথার মানে হচ্ছে যে রক্তাল্পতা অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন প্রোডাকশন হবে না আর বেশি প্রোডাকশন হবে না তার ফলে অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে আদান প্রদান সেই ব্যাপারটাও হবে না তো সেক্ষেত্রে কি হবে যে প্রচুর পরিমাণে রক্তাল্পতা দেখা যাবে বা তাকে বলা হচ্ছে অ্যানিমিয়া তাহলে যদি তার রক্তাল্পতা হয় তাহলে তাকে বাইরে থেকে রক্ত দিতে হবে এবার বারবার বারবার রক্ত দেওয়ার ফলে কি হবে শরীরে লৌহ সঞ্চয় ঘটে অর্থাৎ আয়রন সেটা তো এই হিমের মধ্যেই থাকে হিমের মধ্যে আয়রন থাকে এটা প্রোটিন অংশ তো সেই আয়রন শরীরের মধ্যে জমতে থাকে ডিপোজিশন হতে থাকে তাই বলা হয় লৌহ সঞ্চয় তারপরে হাড়ের গঠন বিকৃতি 
যেহেতু আরবিসি প্রোডাকশন সঠিকভাবে হচ্ছে না আরবিসি প্রোডাকশন পুরো ব্যাপারটাই হয় হাড়ের ভেতরে হস্তি মজ্জার মধ্যে তো সেই কারণে হাড়ের গঠনে বিকৃতি দেখা যায় নেক্সট হলো ক্লিহার বৃদ্ধি এবার ক্লিহার বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের মধ্যে গ্লোবিন চেন যদি তৈরি না হয় তাহলে এই হিম অংশটা মেটাবলাইজ হয় ক্লিহার মধ্যে দিয়ে তাহলে প্রচুর পরিমাণে ফ্রি হিম অ্যাভেলেবেল হবে সেই ফ্রি হিম কি হবে প্লিহাতে আরও বেশি বেশি করে জমবে প্লিহাকে বেশি করে কাজ করতে হবে প্লিহা যত বেশি হিমকে নিয়ে মেটাবলাইজ করবে তার আকৃতি আস্তে 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 বাড়তে থাকবে সেই জন্য বলা হচ্ছে যে প্লিহার বৃদ্ধি ঘটে আর অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে জন্ডিস ক্লান্তি এগুলো দেখা যাবে কারণ জন্ডিস হচ্ছে সেই একই হিম হিমোগ্লোবিনের যে হিম অংশ সেটি অন্য কারণে জন্ডিস সৃষ্টি করে জন্ডিস ক্লান্তি বা বৃদ্ধির হার কম এই ধরনের কিছু লক্ষণ দেখা যায় তো এইগুলো হচ্ছে আলফা থ্যালাসিমে এবং বিটা থ্যালাসিমিয়ার কারণ এবং লক্ষণ এবার আমরা দেখব যে থ্যালাসিমিয়ার বিভিন্ন যে জেনেটিক্যাল ব্যাপার স্যাপার সেইগুলো দেখে নেব তো এটা আমি আগেই বলে দিচ্ছি যে আলফা থ্যালাসিমিয়া হলো বা বিটা থ্যালাসিমিয়া এই দুটোই হচ্ছে থ্যালাসিমিয়া রোগ হচ্ছে একটি অটোজোমাল রিসেসিভ অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন রোগ তো এর যে সঞ্চালন নীতি সেগুলো অটোজোমাল রিসেসিভের মতোই হবে এবার দেখা যাক সঞ্চালন নীতিটা কীরকম আমরা এখন দেখছি আলফা থ্যালাসিমিয়া মাইনর ব্যক্তিদের মধ্যে রোগ সঞ্চালনটা কীরকম তো দুজন এটা হলো বাহক বা আলফা থ্যালাসিমিয়া মাইনর পিতা আর বাহক আলফা থ্যালাসিমিয়া মাইনর মাতা তো সেক্ষেত্রে আমি লিখেছি একটা জিন তার ভালো তাই আলফা থ্যাল প্লাস আর একটা জিন হলো মিউটেটেড তাই আলফা থ্যাল মাইনাস সেই একইভাবে এখানে আলফা থ্যাল প্লাস ও আলফা থ্যাল মাইনাস লেখা হয়েছে এবার এই রকম যদি জিনোটাইফ হয় বাহক মাতা ও বাহক পিতা তাহলে তারা তাদের মধ্যে যে সন্তান আসবে তাদের জিনোটাইপগুলো কীরকম সম্ভাব্য হতে পারে তো এদের জিনোটাইপের মধ্যে এইটা হচ্ছে আলফা থ্যাল প্লাস ও আলফা থ্যাল মাইনাস দুটো গ্যামেট আর এই জিনোটাইপ থেকে পাচ্ছি আলফা থ্যাল প্লাস আলফা থ্যাল মাইনাস এরকম দুটো গ্যামেট তো এই রকম যদি দুটো গ্যামেট তৈরি হয় তাদেরকে যদি চেকার বোর্ডের সাহায্যে আমরা দেখি তাহলে এটা একদিকে হবে মেল একদিকে হবে ফিমেল তো এরকম মেল ফিমেল গ্যামেটগুলো মিলিত হলে তাহলে প্রথমে আসছে আচ্ছা এটা আমি করে দিই এটা ধরলাম মেল আর এটা হচ্ছে ফিমেল তাহলে এরকম যদি হয় তাহলে আলফা থ্যাল প্লাস আলফা থ্যাল প্লাস এরা মিলিত হয়ে হলো স্বাভাবিক ব্যক্তি অর্থাৎ যার দুটো ক্ষেত্রেই হবে যে সন্তানে দুটো আলফা জিনই হচ্ছে স্বাভাবিক আলফা থ্যাল প্লাস আলফা থ্যাল মাইনাস এই দুটো আর এখানেও পাচ্ছি আলফা থ্যাল প্লাস আলফা থ্যাল মাইনাস এই যে দুটো পাচ্ছি অর্থাৎ ফিফটি পারসেন্ট চান্স যে তাদের সন্তানরা হবে বাহু আলফা থ্যাল প্লাস এক লোথাল মাইনাস আলফা থ্যাল প্লাস আলফা থ্যাল মাইনাস তাহলে ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে বাহক আর এই যে আলফা থ্যাল মাইনাস এই দুটো গ্যামেট যদি মিলিত হয় তাহলে যে সন্তান হবে তা সেই সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা এখানে একের চার অংশ অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ মানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তো এই এই সন্তানটি হলো থ্যালাসেমিক তাহলে টোটাল চার ধরনের এখানে জিনোটাইপ আমরা তিন ধরনের জিনোটাইপ আমরা পেলাম তা সেই জন্য জিনোটাইপ অনুপাত যেমন আমরা আগে দেখে এসেছি ওয়ান ইস টু ইস টু ওয়ান বা সম্ভাবনাগুলো যেমন দেখে এসেছি এখানে সেই সম্ভাবনাগুলো একই রকম অর্থাৎ এদের সন্তানরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এদের সন্তানরা বাহক হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ চারটের মধ্যে দুটো আর এদের সন্তানরা থ্যালাসিমিয়া বা থ্যালাসিমিক হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তো এইটি হলো থ্যালাসিমিয়া রোগের জেনেটিক্স আজকে এ পর্যন্তই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো যাতে নতুন ভিডিও আনলে তোমরা দেখতে পাও আর ভিডিও ভালো লাগলে বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর শেয়ার করো লাইক করো কমেন্ট করো ধন্যবাদ